శ్రీకృష్ణుడు అంతటివాడు పూజింపబడ్డాడు ధర్మరాజు అంతటివాడు కర్త పాండవులు నలుగురు సాయం చేశారు భీష్ముడు అంతటివాడు ఆ యజ్ఞంలో మంచి పనులు చేయమని చెప్పాడు అయినా రాజసూయాగం అయ్యాక పాండవులు పన్నెండేళ్ళు అరణ్యవాసం ఒక ఏడు అజ్ఞాతవాసం చేశారు ఎంత బాగా చెప్పాడు రాజసూయ క్రతువరహ సమాప్త వర దక్షిణ ఎత్ర సాక్షాధరి కృష్ణో యాదవేంద్రో మహామనాహ పరమ పవిత్రమైన రాజసూయాగం మంచి దక్షిణతో చేశాడు ధర్మరాజు పైగా ధర్మరాజు రాజు కృష్ణుడు అంతటి వాడు ఆ యజ్ఞంలో పూజింపబడ్డాడు అయినా వాళ్ళు కష్టం పొందారు కారణం వీళ్ళు సత్యం మీద నిలబడతారా లేదా చివరి దాకా ధర్మం నిలబెడతారా లేదా ఇంకా వీళ్ళని శాశ్వతంగా ముక్తికి పంపాలి అనుకున్నాడు కృష్ణుడు శాశ్వత కైవల్యం ఇచ్చే ముందు కొంత పరీక్షించాడు ఆ పరీక్షలో వాళ్ళు కాబట్టి నెగ్గారు అందుకే శరీరముతో స్వర్గానికి వెళ్ళాడు అక్కడ స్వర్గానికి వెళ్ళడం అంటే శాశ్వత కైవల్యం పొందడం అని అర్థం ధర్మరాజు గారు ఆ తర్వాత శాశ్వతంగా ధర్మదేవత అయిపోయాడు టేకంగా అలాంటి పరీక్షలు ఎదురవుతాయి అవి తట్టుకోవాలి ఎప్పుడు సంకల్పం చెప్పుకున్నప్పుడు నాకు ఇది కావాలని అనుకున్నప్పుడు ధర్మరాజు గారు సంకల్పం చేశాడు నేను చక్రవర్తిని అవ్వాలని ఆ సంకల్పమే లేకుండా ఉంటే మళ్ళీ పరీక్షించడం అందుకే యాగం చేసేటప్పుడు సంకల్పం లేకుండా చెయ్యాలి సంకల్పం అంటే నేను చెప్పింది ఏంటనమాట కోరికలు లేకుండా నిష్కాముడై చెయ్యాలి ఇక్కడ అలా చేస్తే లోకశ్రేయోభివృద్ధ్యర్థం కేవలం అంబా కటాక్ష సిద్ధ్యర్థం అని మాత్రమే చెప్పాలి తప్ప సంకల్పంలో ఇంకో ఓ చాట భారతం చెప్పకూడదు అనమాట సంపత్తి నగర్లో నాలుగు గజాల స్థలం కావాలి నాలుగు వందల గజాల స్థలం కావాలి అరండలపేటలో మూడు ఇళ్ళు రావాలి లేకపోతే విజయవాడ నడిబొడ్లో రావాలి హైదరాబాద్లో బంజారా హిల్స్ అంతా కొనియాలి ఇలాంటి సంకల్పములు అంబా యాగంలోకి మాత్రం చెప్పకూడదు అవి చెప్పే యాగాలు వేరు ఉంటాయి అప్పుడు మనకి శుభం కలుగుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు మహాత్ములకి పరీక్ష ఎదురైన ఇది పరీక్ష ఈ పరీక్ష అయిన తర్వాత నాకు శుభం కలుగుతుందనే నమ్మకం ఉండాలి అలాగని యాగం చెయ్యకపోతే ఎప్పటికీ శ్రీ కైవల్యం పొందలేడు మళ్ళీ ఏమండి ఎందుకండి ఈ పరీక్షలు దీనికంటే యజ్ఞం చేయడం అనేసి మీ పురాణం వింటే చాలు కదా అంటే పురాణం వింటే పాప పరిహారం అవుతుంది కానీ శ్రీ కైవల్యం రావద్దు మరి రావాలంటే ఎప్పుడో ఒకప్పుడు ఏదో ఒక జన్మలో ఒక ఉపాసన చేయవలసిందే కాబట్టి ప్రారంధమును తొలగించుకొని పుణ్యకర్మల ఫలితం భోగము రూపములు అనుభవించి శాశ్వత కైవల్యం పొందడానికి జగన్మాతని ఆరాధించాలి జగన్మాత యాగము రెండు రకాలట అదేమిటంటే శ్రవణ యజ్ఞము క్రియాయజ్ఞం ఇందులో ఇప్పుడు మీరు చేస్తున్నది శ్రవణ యజ్ఞం అంటే ఈ ముప్పై రెండు రోజులు దేవీ భాగవతం ఎక్కడ కథ వదలకుండా పూర్తిగా చెబుతాను నేను మీకు మొత్తం ముప్పై రెండు రోజుల్లోనూ సంపూర్ణముగా కథ యొక్క సారాంశం మీకు వచ్చేస్తుంది ఈ ముప్పై రెండు రోజులు అమ్మ చరిత్రని సంపూర్ణముగా మధ్యలో ఒక్కరోజు కూడా మానకుండా వింటే దానికి శ్రవణ యజ్ఞము అని పేరు నవాహ యజ్ఞేన పునంతితే కలవు అన్నాడు తొమ్మిది రోజులు పురాణం వింటేనే తరిస్తారట అటువంటిది సంపూర్ణముగా అమ్మ కథ వింటే కొన్ని వందల పర్యాయములు అమ్మవారికి యజ్ఞగుండము పెట్టి యాగము చేసిన ఫలితం వస్తుంది ఇది కూడా అంబా యాగమే మొహమాట లేకుండా మీరు తరిస్తారు ఇంకా రెండవది అదేంటి యజ్ఞగుండం పెట్టి అందులో ఆవు నేతితో చెరువుతో చేసేది ఇది క్రియాయజ్ఞం ఇది శ్రవణ యజ్ఞం అది క్రియాయజ్ఞం క్రియాయజ్ఞం కొంచెం ఖర్చుతో కూడింది అది మోక్షం ఇస్తుంది ఇది మోక్షం ఇస్తుంది రెండూ చేయగలిగితే వాడు మహాయోగి అవుతాడు కాబట్టి నా మాట విని నువ్వు నా ద్వారా పురాణం విను అది శ్రవణ యజ్ఞం ఆ తర్వాత దేవీ బీజ విధాన జ్ఞా మంత్ర మార్గ విచక్షణాహ యాజకాస్తే భవిష్యంతి మానస్తమే వహి దేవీ యజ్ఞమును శ్రవణం అయ్యాక చెయ్యి నేను నీ దగ్గర ఉంటాను నేనే రుత్తిక్కుగా ఉంటాను నీకు అన్ని విధాలుగా సలహా ఇస్తాను ప్రధాన గురువు నేను యజ్ఞగుండాన్ని శాస్త్ర ప్రకారం ఏర్పాటు చేసి దేవీ మంత్రములు బాగా ఎరిగిన పండితులైన విప్రుల్ని పిలిపించి నువ్వు యజమాని వై నీ భార్యతో కలిసి అపూర్వముగా యాగం చెయ్యి నీ భార్య కాశీరాజపుత్రి వపుష్టమ పక్కనుండగా నువ్వు ఈ యాగం పూర్తి చెయ్యి ఈ యాగం వల్ల నువ్వు తరిస్తావు మీ నాన్నగారు పరీక్షిస్తూ శాశ్వత కైవల్యం పొందుతాడు మీ తండ్రి గారు ప్రస్తుతం దుర్గతుల్లో ఉన్నాడు సద్గతులు పొందలేదు ఆయన కాబట్టి ఆయన కోసం నువ్వు పురాణం విను యజ్ఞం చెయ్యి నీ కోసం పురాణం విను యజ్ఞము చెయ్యి ఎందుకు ఈ పని చెయ్యాలి చెయ్యకుండా మరేదన్నా దానములు చేస్తే పనవద తీర్థయాత్రలు చేస్తే పనవద అనుకుంటావేమో 
सर्वेदेशु यत्पुण्यम सर्वतीर्थेशु यत्पलम सर्वेदेशु यत्पलम सर्वज्ञानेशु यत्पलम सर्वदानेशु यत्पलम सकृत पुराण स्रवणात तत्पलन लभते नरहा समस्त व्यादमुलु वेनडम वल्ला अनेक यज्ञमुलु चीयडम वल्ला दानमुलु चीयडम वल्ला त्यत्यात्रु चीयडम वल्लोच्चे फलितम केवलं देवी भागवतमुनु वक्कसारी सर्वतो विन्यंबायागंचेस्ते वच्चेस्तुंदी इन्नि पनुलकंटी दक्कड़िते इटम सोलभम काबटी पनिच्चय दिन के पैदा कष्टम कोड़ा कर लेते नुबे मी नाना यात्रा बढ़ा कर ला वन्नम तलो चीज़ चु दैवानु ग्रहमलनु महाराजु गनका कावले से न मंत्रमुलों ने चिप्पे पंडित तुलु वस्तार द्रव्य सुधी वन्ना दी भक्ति वन्ना दी नुब ये प्राण्तलो कावले टे आ प्राण्तलो चीज़ गलो अदो का दृष्टों सामान्यू Anuwet tetuk kau balik. Ni kan anuwet awal ini bakal lah. Nubi anuwet tetuk kau kalau Gangga tiada lagi panik je sih. Anak ani, ayana, santosin sih. Ya, baru ini entah kau orang yajin je sih ada mahatma, lek manusia je usnawa nanti. Naa tenre. Entah kau orang yajin je sih kau nubi amadri tiada lu kuntna wa. Ni kau orang mahanu bahu le je sih aru. Karena matta mata je yajin je sih nubi Vishnu dewu. Hari na, orang wakapur Vishnu je ata je iya badindi. Anak-anak ini, hantu itu Vishnu amba yang akan jadi siapa? Akkadan ini, ia akan lokal lokal presiden kita kira. Aitu Vishnu jadi siapa? Ia akan berdahan jadi apa nanti? Aitu cuma itu nampak. Entah korang mana guna apa kita? Brahma, Vishnu, Shiva, ini mukuru, amba baru itu kerja kita mana lalu berdiri? Amba baru mukuru kita mukuru ni setul ni cinti. Maha Lakshmi ni, Vishnu ni, Maha Kali ni, Shiva ni, Maha Saraswati ni, Brahma ni cinti. Ia mukuru itu kalau sih milau kala kebelah suristi setitul ayah lo cegah mana di. Apudah mukuru tiri kita mas thana ni kuccher. Raga ni Sri Mahavishnu bo suristi setitul ayah lo cegah sih mundu. Amma ya gan cedda mana di. Anak ane takshanu Brahma Rudra du mewu koda wonta mana di. Ye jeng kartum manas cekre ambika ya Rama patihi Lakshmi walau bodu sehingga amma ya gan cegah anak ane. Yakkad yakkad di dewa tu lu ucap, ya orang orang ucap, warun rudu, sekuru rudu, kubeh rudu, agni, madalaya nanti, palokul, wasista di maharishul, yentaman tu ucap ata. Apadu, Sri Mahavishnu, mundu yaga kondo ya arpad change ucap. I yaga kondo lu, matto yeni midi, yeni midi lu, mude mo, chaturasra karan lu onai, mude mo, trikona karan lu onai. Waktu itu Sri Chakra mu yang ke bindu akaran lalu benda ni. Ila matto yang ini dia agak kundal ya perlu jeisar. Ya agak kundal ada kerana mundu ka Brahma Dewa ni beri cerd. Brahma Dewa pradhana ya agun nubu je insan nerd. Warun Dewa ni paramara we pon na yajjo kundan dekor unda man nerd. Sekram Indra ni turpu we pon na yajjo kundan dekor unda man nerd. Kubu Warun ni uttaran dekor unda man nerd. Agni hotron ni agni yang lalu unda man nerd. Nairuti dikulo, nirutu nunda manad. Dakshinan dikulo, yamun nunda manad. Isha anjallo, Isha anu nene lebet tar. Vayavi anjallo, vayu anu nene lebet tar. Ila dikpala kulo nene lebet tar. Atarata vasistham, kasyapam, daksham, vama devam, brahaspatim. Vasistudu, kasyapa prajapati, dakshudu, vama devudu, brahaspati, wedan bilic tar. Miru, yajna rikka walisan darbhalu madale anu ponulu thodandi. Miru Vedam mantra lalu sedih itu perlu Brahma gaya riki pakkan orang di gunting kalau pernah naik. Brahma Vedam mantra lalu itu orang pakkan anda kau lagi? Ya perlu apa perlu hidup mereka itu pada zaman itu main cikan tanpa anda orang kerisi mantra lalu itu orang bound tuh ni. Khabat tu miru Brahma gaya riki sayang cikin orang naik. Praja apa tu ni beli cerdik? Nuh biji aksara lalu cerdik insan naik. Atau rata Lakshmi Dewi ni beli cerdik. Lakshmi, ya jnana rikka vali sih na ceru ni nuve orang naik. Ceru hua ni perlu tu orang ti, awu ni ti tu orang nama orang tu tar. Anna mana kok ceru bukan peranan mata. A ceru ini seingga Lakshmi Dewi cah tu undin cah. Ippuri yajnya mana Lakshmi Nara yang dulu, Parvati Parameshwara lu cah tu unte, Brahma Saraswati lu seingga Brahma Sthana lu kurcun dar. Eka mahaya kan dari kendi. Eka dhati ka wey samvat saramula kalam Sri Man Nara yang dulu amba ya kan jesser dah ingat tu wey yel jesser. I wey yel lu Yajja kondo mulu agni, asal niji niji ke pula tanah tanah ni mandi deh ta. Ini kan te agni suruh pun mama kanak. Mantra acharan lalu, four orang orang naik. 
ఇంకా అక్కడ లేని ద్రవ్యం లేదు అందరికీ కావలసిన ఇష్ట మృష్టాన్నాలన్నీ వచ్చాయి యజ్ఞం చాలా వైభవంగా అయ్యాక మహాపూర్ణాహుతి చేశాడు విష్ణువు పూర్ణాహుతి అంటే ఏంటో తెలుసా త్రిమూర్తులు ముగ్గురు తమ భార్యలతో కలిసి తమను తామే పూర్ణాహుతులు వేసుకున్నారంట సాధారణంగా పూర్ణాహుతిని పట్టు వస్త్రంలో సకల సువాసన ద్రవ్యాలని సమిధల్ని కలిపి ఓటగట్టేస్తారు త్రిమూర్తులు మమ్మల్ని మేమే పూర్ణాహుతిగా సమర్పిస్తున్నాం అన్నారు ఆత్మార్పణ చేశారు అప్పుడు అమ్మ ప్రత్యక్షమయ్యింది అందులోంచి ప్రత్యక్షమై చితించకారయామాస అందులోంచి జగన్మాత లేచి నాయనలారా త్రిమూర్తులారా మీరెప్పుడు నాతో సమానులు నాలోనే ఉంటారు మీకు నాశనం ఉండదు విష్ణుదేవ అందరికంటే నువ్వే గొప్పవాడు వదుగాక విష్ణువత్వం భవ దేవానాం హరే శ్రేష్టతమ సదా ఓ విష్ణుదేవ ఓ హరి అందరికంటే శ్రేష్ఠుడి నువ్వే నీకున్న గుడులు గోపురాలు ఎవరికి ఉండవు నీకు మహావైభవం ఉంటుంది నిత్యం నారాయణుడే ఉత్తముడు అని అందరూ నిన్ను స్థుతిస్తారు నీకంతే మించిన దేవుడు ఉండడు అని వరం ఇచ్చింది హరి నేనే అన్నదావిడ ఇక్కడ శ్రేష్ఠుడు అంటే గొప్పవాడు శ్రేష్ఠ తరము అంటే ఇతరులతో పోల్చాలి తరము అనేది పోలిక అనమాట ఇతనికంటే ఇతడు గొప్పవాడు అన్నప్పుడు శ్రేష్ఠ తరుడు అంటాం తమము అంటే ఇంకా సూపర్ లేటివ్ డిగ్రీ అనమాట అంతకు మించి మరొకడు లేకపోతే శ్రేష్ఠ తమము అంటాం అందుకే తర తమ భేదాలు లేవా అనేవారు పూర్వం తర అనేది కంపారిటివ్ డిగ్రీ అదే తమము అంటే సూపర్ లేటివ్ అనమాట ది బెస్ట్ అంటేనే అదనమాట అందుకని ఇప్పుడు కూడా శ్రేష్ఠ తరుడు అన్నప్పుడు ఈ ఇంద్రుడి కంటే ఈయన శ్రేష్ఠ తరుడు అంటే ఇంద్రుడి కంటే మాత్రమే గొప్పవాడు అదే శ్రేష్ఠతముడు అంటే అతనిని మించిన వాడు లేడు అందుకే అమ్మ శ్రేష్ఠతమ సదా ఎల్లప్పుడూ నిన్ను మించిన వాడు లేకుండా ఉండవుగాక నిన్ను మించిన వాడు ఉండడు నువ్వు మాంజుడివి పూజనీయుడివి అందరినీ పోషించేవాడు అవుతావు పురాణములలో నీ పేరు మారుమోగిపోతుంది నీ విష్ణు సహస్రనామాదులు ఇంటింటా గానం చేస్తారు అక్కడితో అక్కుండా అవతారేషు సర్వేషు నానాయో నిషు మాధవ నీవు ఒకటి కాదు అనేక అవతారాలు ఎత్తుతావు మత్స్యంగా కూర్మంగా వరాహంగా నారసింహంగా ఇలా అనేక అనేక అవతారములు ఎత్తి ఎప్పుడెప్పుడు ఈ భూలోకంలో అధర్మం పెరుగుతుందో అప్పుడప్పుడల్లా ఆ ధర్మాన్ని నాశనం చేసి ధర్మస్థాపన చేస్తావు ధర్మ సంస్థాపన కోసం అవతరిస్తావు నిన్ను అందరూ పూజించవలసిందే ఈ శివుడు నీతో సమానుడు శివుణ్ణి పూజించి విష్ణువుని ద్వేషించిన విష్ణువుని పూజించి శివుణ్ణి ద్వేషించిన వాడు నరకానికి పోతారు మీ ఇద్దరూ ఐకమత్యంతో ఉండండి అని వరం ఇచ్చి బ్రహ్మదేవ నీ పదవి పూర్తయ్యాక ఈ హరిలో లీనమైపో విష్ణువులో కలిసిపో తద్వారా నీకు కూడా పతనం లేకుండా విష్ణు స్వరూపం ఇస్తున్నాను అని కూడా వరం ఇచ్చింది ఈ విధంగా అమ్మవారి వరాలు పొంది అపూర్వ రీతిలో ఒకప్పుడు విష్ణువు చేసిన యాగమే మేమందరం స్వీకరించి అందులో ఉన్న మంత్రములను కలియుగమునకు అనుగుణముగా లఘూపరిచాం ఇక్కడ ఒక మొక్క చెప్పాలి కృతయుగంలో విష్ణువు చేసిన మంత్రాలతో యజ్ఞం ఎక్కడ చేస్తాం మనం ఆ కాలం వేరు ఆ ఓపిక వేరు కాబట్టి మంత్రములను కలియుగ ప్రాణుల కోసం సంక్షేపం చేశాడు వ్యాసుడు లేకపోతే మన వల్ల కాదు ఈ జీవితంలో అంబాయాగం చేయలేము రోజుకు రెండు గంటల చొప్పున మూడు రోజుల పాటు చేసే ప్రక్రియ రోజుకు రెండు గంటల చొప్పున తొమ్మిది రోజులు చేసే ప్రక్రియ ఒకే రోజున నాలుగు గంటల పాటు ఏకధాటిగా చేసే ప్రక్రియ ఈ మూడు ప్రక్రియలు వ్యాసి వ్యాసుడు ఇచ్చాడు కలియుగ మానవుల గురించి తెలుసు ఆయనకి కలియుగంలో ఉన్న మానవులకి నీరసం ఎక్కువ వేళకి తినకపోతే ఉండలేరు గ్యాస్ ట్రిబుల్స్ పొద్దున్నే లేవగానో చెంబుడు కాఫీ తాగితే కానీ చెంబుచ్చుకుని బయటకు వెళ్ళలేని స్థితి ఈ మానవులకి అందువల్ల వీళ్ళు కాఫీ తాగాలి ఇక స్నానం చేయడానికి ముందు కాఫీ తాక్కోండి వాళ్ళు స్నానాలు ఎక్కడికి చేస్తున్నారండి పూర్వం అంటే లేవగానే స్నానానికి పోయేవారు ఇప్పుడు లేవగానే కొంచెం కాఫీ తాగాక స్నానం చేస్తామని అంటారు కాల ప్రభావం అది మనం ఏం చేయలేము అందుకనే కాలమును అనుసరించి కలియుగములో ఉన్న ప్రాణుల యొక్క కష్ట నష్టాలు తెలుసుకుని యాగమును సంక్షేపపరిచాడు మనకి నియమములు కూడా చాలా వరకు తగ్గించాడండి ఆ పుణ్యాత్ముడు పూర్వంలాగా అంత కఠోర ఉపవాసాలు అక్కర్లేదట పన్నెండింటిదాకా యాగం చేయాల్సి వస్తే అత్యావశ్యక స్థితి ఉంటే కొంచెం పండో కొద్దిగా పిండో తిని కూడా చేయమన్నాడు మొండిగా మాత్రం ఉపవాసం ఉండద్దు అన్నాడు కలియుగంలో మానవులు అలసులు మందబుద్ధి బలులు అల్పతరాయువులు ఉగ్రరోగ సంకలితులు మందభాగ్యులు మంచి పనులు చెయ్యలేరు అందుకని పాపం వ్యాసుడు మనల్ని చాలా అనుగ్రహించారు కలియుగంలో ఎంత అదృష్టవంతులు అండి అందుకని కలియుగంలో కలిపురుషుడు ఉండాలి కనుక కలియుగం యొక్క లక్షణం ఏమిటి పాపాలకు నిలయం కనుక ఆ కలిపురుషుని యుగాంత వరకు భగవంతుడు ఎక్కువ పట్టించుకోడు అందుకే ఈ యుగాంతం దాకా ఈ దుర్మార్గులు అలా వాగుతూనే ఉంటారు వేళ్లలో కొంతమంది అభివృద్ధి చెందుతూనే ఉంటారు పాపాలు కుళ్ళు కుతంత్రాలు కుట్రలు ఇవన్నీ తప్పవు 
ఈ కలిని సంపూర్ణముగా ఋషులు భస్మం చెయ్యలేరు విష్ణువు కూడా పట్టించుకోడు ఒక్కసారి సమయం వస్తుంది ఎప్పుడు చిట్ట చివర అప్పటిదాకా మీరు నేను కూడా అనుభవించక తప్పదట అందుకే వేదవ్యాసుడు చిరంజీవి అయినా చూస్తూ పక్క పక్కనే తిరుగుతున్నాడు ఆయన ఎంటర్ అవ్వడం పరశురాముడు చిరంజీవి గడ్రగొట్టలు వచ్చి తిరుగుతున్నాడు దేశంలో కానీ ఆయన ఎవరిని ఏం చేయడం ఆయన కళ్ళ ముందు హత్యలు మానభంగాలు జరుగుతున్నాయి పాపాత్ములు పాపాలు చేస్తున్నారు గుళ్ళు పడగొడుతున్నారు కాశీ గుడి అలాగే ఉంది ఆయన ఆయన ఏం పట్టించుకోలేకపోతున్నాడు ఏం చేయలేడు కొంత ఓపిక పట్టండి భగవంతుడిని ప్రశ్నించకండి ఈ నాలుగు యుగాల ధర్మం యుగ ధర్మం అంతే కృత యుగంలో తపస్సు సత్యం శౌచం ఆర్జవం ఇవి కృత యుగ ధర్మములు త్రేతాయుగంలో ఒక పాదం తగ్గుతుంది ధర్మం ద్వాపరయుగంలో రెండు పాదాల ధర్మం రెండు పాదాల ధర్మం ఇది కలియుగం ఒక్క పాదమే ధర్మం మూడు పాదాల ధర్మం ఆ ఒక్క పాద ధర్మమే ఇవాళ ఈ హాల్లో కూర్చునున్నది మీరే ఆ ఒక్క పాద ధర్మం ఈ ఒక్క పాదం వల్ల ఇంకా మనం బతుకుతున్నాం ఇంకా లోకంలో సత్యం నిలబడిందంటే అంతో ఎంతో అన్నం తింటున్నామంటే వర్షాలు కురుస్తున్నాయి అంటే ఈ మాత్రము సృష్టి నడుస్తుందంటే మహాత్ములైన మీ బోటి వాళ్ళు కొద్ది మంది ఉండడం వల్ల అనమాట వీళ్ళ ద్వారా ఆయన కొంతకాలం పాటు భూమిని నడుపుతాడు ఇంకా కొద్ది రోజుల పైగా భయంకరమైన కుట్రలు కుతంత్రాలు కుళ్ళు పాపాలు పెరుగుతాయి అప్పుడు మాత్రం శ్రీ మహావిష్ణువు వస్తాడు కొంచెం టైం ఉంది ఇంకా అప్పుడు ఆయన విజృంభిస్తాడు కల్కి అనే పేరుతో ఒక అవతారం ఎత్తుతాడు తల్లని గుర్రం ఎక్కుతాడు తోక చుక్కల పొడుగైన కత్తోడి తీస్తాడు ఆయన మిలేచ్చండి వహని ధనే కలయసి కరవాలం ధోమకే తుమ్మివ కిమపి కరాళం కేశవా కేశవాధృత కల్కి శరీర జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే ఒక అనొకప్పుడు ఆ పరమాత్ముడు తోక చుక్కలాగా మంచి పదురుగా వంకరగా ఉన్న కత్తి ఒకటి తీసుకుని గిర్రును తిప్పుతాడు తల్లని గుర్రం ఎక్కుతాడు పశుపత్సనైనటువంటి రంగులో పుడతాడు ఆయన పీతవర్ణంతో పుడతాడట కృతయుగంలో తెల్లగా పుట్టాడు త్రేతాయుగంలో అరుణవర్ణంతో పుట్టాడు ద్వాపర యుగంలో కృష్ణవర్ణంతో నల్లగా పుట్టాడు కలియుగంలో పశుపత్సని రంగులు బంగారపు రంగుతో పుడతాడు తెల్లని బట్టలు కడతాడు యువకుడిగా ఓ పాతిక ముప్పై ఏళ్ళ వయస్సు కలిగిన కుర్రాడిలా ఉంటాడు గోవధలు చేసి గోమాంసం తినేవాళ్ళని చీర్చి తండాడతాడు మళ్ళీ ధర్మం నాలుగు పదాల నిలబడతాడు కొరత యొక్క ధర్మం ఏర్పడుతుంది అప్పటిదాకా కొంచెం ఎదురుకోవడం కాబట్టి నాయన అమ్మవారు చేసిన యాగమును నీవు భక్తి శ్రద్ధలతో చేసి నీవు తరించి మమ్మల్ని తరింపచేయి పరమ పవిత్రమైన దాయం అంబాయాగం స్మరించినంత మాత్రం చేతని అనుగ్రహించే అమ్మని పూజించి సప్త ద్వీపాలలో ఖ్యాతి పొందు అనగానే ఆయన చాలా ఆనందపడిపోయాడు అనమాట ఈ అంబాయాగమును విష్ణువు కాకుండా ఇంకెవరన్నా చేశారా అమ్మ అనుగ్రహం పొందిన పుణ్యాత్ముల కథలు ఏమైనా ఉన్నాయా చెప్పు నువ్వు చెబుతూ ఉంటే ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తున్నది నీ ముఖం ఒక తామర పువ్వు ఆ తామర పువ్వులోంచి అమృతం వచ్చినట్టుగా తామర పువ్వులోంచి తేనె వస్తుంది కదా పద్మము నుంచి తేనె వచ్చినట్టుగా నీ ముఖ పద్మం నుంచి భాగవత అమృతం భాగవతం అనే తేనె బయటకు వస్తుంది అమృతం అనే శబ్దమునకు తేనె అని కూడా అర్థం నీ ముఖం పద్మం ముఖ పద్మం నుంచి ఈ కథ అనేటటువంటి తేనె బయటకు వస్తున్నది ఈ తేనె ఎంత తాగినా ఈ చెవులతో తృప్తి కలగట్లేదు ఇంకా ఇంకా చెప్పన్నాడు అప్పుడు ఆయన చెప్పడం మొదలుపెట్టాడు అత్యంత ప్రాచీన కాలంలో కోసల దేశంలో ఒక మహారాజు ఉండేవాడు కోసలేషు నృపశ్రేష్ఠ సూర్యవంశ సముద్భవ పుణ్యపుత్రో మహాతేజ ధ్రువ సంధిరితి స్మృత కోసల దేశం గురించి ఎరగని వాడు ఎవడు ఉంటాడు పరమ పవిత్రమైనది ఆ దేశం సూర్య భగవానుడి కొడుకు వైవస్వత మనువు ఆ కోసల దేశాన్ని పరిపాలించాడు ఆయన కాలంలో అయోధ్య నగరం రాజధాని అలా వైవస్వత మనువు వంశంలో ఎంతో మంది పుట్టారు ద్వాపర యుగంలో ఇంక కొంతకాలంలో మీ పాండవులు పుడతారనగా ఆ కాలంలో ధ్రువ సంధి అని పేరు కలిగిన ఒక ఆయన పుట్టాడు చాలా ధర్మాత్ముడు ఆయన సత్యసంధుడు వర్ణాశ్రమ ఆచారాలతో దేశం నడిపాడు ఆ కాలంలో అందరూ ఐకమత్యంతో ఉండేవారట ఆ కాలంలో ఇలా కొట్టుకునేవారు కదా ఈ కుల సంఘాలు ఈ తగాదాలు లేవు అందరూ కులములుగా ఉండాలి వాళ్ళ సంఘం వాళ్ళకు ఉండేది వాళ్ళ నాయకులు ఉండేవారు 
కానీ అందరూ నాయకులకి అన్ని పెట్లు ఉండేవి మీరు చూడండి పూర్వం మహారాజుల సభలో అన్ని వృత్తుల వాళ్ళ యొక్క నాయకులు కూర్చునేవారు అందరినీ సమానంగా గౌరవించి వాళ్ళందరి సహకారంతో రాజులు రాజ్యాన్ని నడిపారు ఇప్పుడే ఎందుకో తెలియదు కానీ దురభిమానాలు కొట్టుకోవడాలు పెరిగిపోతున్నాయి ఎంత కులం వద్దనుకుంటే అంత పెచ్చ పెరిగిపోయి తగాదాలు పడుతున్నాం ఈ తగాదాలు దేశానికి నష్టం ప్రాణులందరూ పరమాత్మ స్వరూపాలు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆయనలోనూ దేవుడు ఉన్నాడు ఈయనలో దేవుడు ఉన్నాడు ఏదో వ్యవహారం కోసం నేను ఇందులో పుట్టానని చెప్పుకుంటే తప్పులేదు ఓ పెళ్లి కోసమో నీ తిండి కోసం ఆచారం కోసం చెప్పుకుంటే పర్వాలా ఇది దురభిమానం అవ్వకూడదు నేను నా కులం అందులో కూడా మళ్ళీ మా ఏరియా మళ్ళీ ఈ ఏరియాలో కూడా విస్ట్రీటు ఎవడు గుడి వాడికేట మళ్ళీ ఆ గుడి దాటి వెళ్ళట వినాయక చవితి పంది రండి మా వీధి విఘ్నేశ్వరుడి చూడండి మా వీధి విఘ్నేశ్వరుడి ఆ వీధి విఘ్నేశ్వరుడి కడితే ఈ వీధి విఘ్నేశ్వరుడు కోపం అంట మళ్ళీ విఘ్నేశ్వరుడు కోపం విఘ్నేశ్వరుడు ఎక్కడన్నా విఘ్నేశ్వరుడే వినాయక చవితి పందిళ్ళు పేరు పెట్టి పూర్వం అందరూ ఊళ్ళో వాళ్ళంతా ఒకే చోట చేరేవారు ఇప్పుడు ఎక్కడికక్కడ ఇంకా కొద్ది రోజులు పోతే నాలుగేళ్లకు ఒక పందిరి రెండేళ్లకు ఒక పందిరి ఏ ఇంటి ఉంది ఆ పందిరి ఎవడికో డొనేషన్ లాగేయడం పక్కన ఏమో కలిప్రభావం రండి కనుకోవడం ఆ రోజులు అలా కాకుండా మహారాజు కాలంలో బ్రాహ్మణులు క్షత్రియులు వైశ్యులు శూద్రులు అందరూ కూడా ఎంతో ధర్మముగా ఐకమత్యంతో ఒకరినొకరు ప్రేమించుకుంటూ బతికారు ప్రేమగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు అమ్మ బాబాయ్ నాన్న అనుకుంటూ పిలుచుకుంటూ బతికారట ఎవరి వృత్తిని వారు ప్రేమ ప్రేమించారు అందుకే ఆ రాజు కాలంలో నచోరాహ దొంగల్లేరు పిసునాహ వీడి మీద వాడికి వీడి మీద వాడికి వాడి మీద వీడికి నేరాలు చెప్పేవాళ్ళు లేరు పిసునులు అంటే అనవసరంగా నేరాలు చెప్పేవాడు మళ్ళీ తప్పు చేస్తే తిట్టాలి అవసరమైతే అలా తిట్టపోతే కూడా అది దోషం ఏంటంటే రావణాసుడు దుర్మార్గుడు రావణ నువ్వు దుర్మార్గుడివి ఇది మంచిది కాదని చెప్పకపోతే ఎలాగండి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచించాలి ఎవరిని తిట్టద్దంటే కూడా కుదరదట తిట్టే సమయంలో తిట్టాలి పాపాత్ముడి పాపాత్ముడు అనాలి పరనింద చేయకూడదు అన్నాడు పరనింద చేయకూడదు నిజమే అసలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఇతరులను తిట్టడం మనకెందుకు వాడి కర్మ వాడిది కానీ ఒక దొంగాడు వచ్చాడండి ఆ దొంగాడు ఇంత పోరు ఎన్నో పర్యాయాలు మీ జేబులో డబ్బులు కొట్టేశాడు అలాంటప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఏముండే వాడు ఉపన్యాసానికి వస్తున్నాడు అంటే వాడు దొంగాడు అంటే మీ పక్కన కూర్చుంటే మీ పరిస్థితి ఎత్తుకుపోతాడు అంటే అని క్లూ ఇవ్వకపోతే మీ మర్నాడు ఇంకోటి జబ్బులు అది పట్టుకుపోతాడు వాడు తెలిసి కూడా వీడి గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వకపోతే నువ్వు కూడా దొంగవాట అందుకని దొంగాడు గురించి చెప్పాలి పాపాత్ముడి గురించి చెప్పాలి అలా చెప్పకపోవడం కూడా దోషమే అన్నాడు అలా చెప్పకపోవటం వల్లే భీష్ముడు సభలో ఆ తర్వాత కాలంలో ఏమైంది అంపసే మీద పడ్డాడు ఇది అధర్మము అని ధర్మం ఎరిగుండి కూడా ద్రౌపదికి సమాధానం ఇవ్వని పాపం భీష్ముడు కూడా బాణాల మీద పడుకుని అనుభవించాడు ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకు తప్పుడు పనులు చేస్తుంటే నాకెందుకని ఊరుకోబట్టే ఎంత నరకం అనుభవించాడంటే కొడుకులు కళ్ళ ముందు చచ్చిపోతేవాడు ఎప్పుడు ఏడవనే కాబట్టి బతుకంత చివరికి అడవిలో కూడా అగ్నిలో కాలి గూడితే తెచ్చాడు కాబట్టి పాపాత్ముడు అయితే పాపాత్ముడు అని చెప్పేయండి ఏముండోయ్ వీడు వస్తే ప్రమాదం వీడు మీతో పాటు తీర్థయాత్రలకు వస్తే దొంగతనం చేస్తాడు వీడు మీతో తీర్థయాత్రలకు వస్తే పరస్థరేలను ఎత్తుకుపోతాడు వీడు మీతో యాత్రలకు వచ్చాడంటే మీ డబ్బంతా లాగేస్తాడు ఇలా వాడిలో లోపం ఉంటే చెప్పండి లేదా వీడు పురాణానికి వచ్చి కూర్చున్నప్పుడు బయట చెప్పులు ఎత్తుకుపోతాడని చెప్పేయండి వాడి గురించి తెలిస్తే అంటే అలాంటి వాడి గురించి మీలాంటి పుణ్యాత్ములు ఉన్న స్థలంలోకి వాడు రారు ఇక్కడ కలి పురుషుడు అడుగు పెడితే ఎగిరిపోతాడు ఈ స్థలానికి ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది కొన్ని ప్రాంతాల్లో కడితే ఎటువంటి వాడైనా బాగుపడతాడు స్థల ప్రభావం నాకు తెలుసు కాబట్టి చెబుతున్నాను ఇక్కడ చెబుతున్నంత బాగా ఉపన్యాసం మరో చోట చెప్పలేరు కారణం ఏంటంటే ఈ స్థలానికి ఆ ప్రభావం ఉన్నది ఇది విక్రమార్క సింహాసనం చాలా కాలం క్రితం భోజ మహారాజు గారు వేటకెళ్ళాడు వేటకెళ్ళి సైనికులతో వస్తుండగా సైనికులకు ఆకలేసింది దారిలో ఓ చోట ఒక పొలం ఉంది ఆ పొలంలో బాగా మొక్కజొన్న పొత్తులు తర్వాత ఇంకా రకరకాల జొన్నలు గోధుమలు ఇవన్నీ పండించాడు ఆయన బాగా పండు ఉన్నాయి ఆ పొలం మధ్యలో కంచె వేసుకుని ఒక మంచె వేసుకుని ఆ మంచె మీద కూర్చుని పెట్టలు తోలుకుంటున్నట్టు ఆయన ఆ పొలం యజమాని ఒక బ్రాహ్మడు ఆయన పొలంలో ఎత్తుగా మంచి వేసుకుని పంటను కాపలా కాస్తున్నాడు ఆ మంచి మీద కూర్చున్న ఆయనకి దూర్మంగా పెడుతున్నటువంటి బోధుడు బోధుడు యొక్క భట్లు కనబడ్డారు వెంటనే ఆయన మంచి మీద నుంచి మహారాజా భోజరాజా మీ భటులతో కలిసి మీరు ఎక్కడికో యుద్ధానికి వెళ్ళి వెళ్ళి ఇంటికి వెడుతున్నట్టున్నారు మీ అందరూ అలిసిపోయారు ఆకలితో ఉన్నారు ఈ పొలం మీదే అనుకోండి మీరు రాజులు మీరు రక్షించబట్టేగా మా పొలం మాకు దక్కుతోంది మీ ఓటు వాళ్ళు కొంచెం తింటే నష్టమేం లేదు నా పొలంలో కావలసినటువంటి జొన్న కంకులు కోసుకుని కాల్చుకు తినండి అన్నట్ట అనగానే పాపం ఈయన ఎంత మంచివాడండి ఆకలికి మాడిపోయి ఇంటికి వెడుతున్న మనల్ని తన పొలంలో ఉన్న జొన్న పొత్తులు కోసుకోమన్నాడు 
అని వాళ్ళంతా పొలంలోకి దిగి ఆ పొత్తులు కోసుకోబోతూ ఉండగా వీడు మంచి మంచి కిందకి దిగాడు దిగి వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్న వాడు కాస్త నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటూ ఓరి దుర్మార్గులారా ఎంత భోజరాజు గారి పట్టులైతే మాత్రం నా పొలంలో పడి దౌర్జన్యంగా నా కంకులు ఎత్తుకుపోతారా మహారాజా నువ్వు ధర్మాత్ముడు అని విన్నాను ఒక మహాత్ముడి యొక్క పొలం అంతా అన్యాయంగా కోసుకుపోతుంటే నీ పట్టులు చూస్తూ ఉంటావా అని తిట్టాట వీడు వీడు ఏమంటే బాబు వీడు ఇందాకనేమో కోసుకు తినమన్నాడు మొక్కజొన్న పొత్తులు ఇప్పుడేమో తెగ తిడుతున్నాడు అని రాజుగారు ఆయన కోసుకోమంటే కోసుకున్నారు వద్దన్నారుగా ఆ పొత్తులు అక్కడే వదిలేసి బయటికి రండి అన్నట్ట పాపం వాళ్ళంతా మళ్ళీ బయటకు వచ్చారు ఉసూరు అంటూ ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు కోసుకున్నాక అక్కడ వదిలిపెట్టాలంటే ఎంత బాధ అండి వాళ్ళు ఉసూరు అంటూ గట్టి ఎక్కారట గట్టి ఎక్కగానే వీడు మళ్ళీ మంచి ఎక్కాడు మంచి ఎక్కగానే అదేమిటి మహారాజా కోసుకున్న కంకులు అక్కడే వదిలిపెట్టేస్తారు ఆ కంకులు తినండి కంకులు మీవేనండి అన్నట్ట మళ్ళీ వీడు పొలంలో దిగారు వీడు పై నుంచి కిందగా దిగ్గానే మళ్ళీ తిట్టాడు ఇలా ఆ మంచి మీద ఉన్నంతసేపు నా పొలంలో ఉన్న సొమ్ము తినండి అంటాడు మంచి దగ్గానే తెగ తిడుతున్నాడు ఇందులో ఏదో ఉందనుకున్నాడు భోజరాజు గారు వీడి సంగతి తర్వాత చూద్దాం వీడిని రెక్కలు వచ్చుకుని బయటికి లాగేయండి అన్నట్ట బయటికి లాగేసి ఆ మంచి తవ్వారు ఆ కింద ముప్పై రెండు బొమ్మలతో ఒక మహాసింహాసనం కనపడింది ఆయనకి మతిపోయింది ఏమిటిది అని అడిగట్ట అప్పుడు మంత్రులు కాళిదాసుని పిలిచారు కాళిదాసు కళ్ళు మూసుకుని ఇది విక్రమార్కుడి సింహాసనం పూర్వం ఇంద్రుడు విక్రమార్కుడికి మెచ్చుకుని ఒక ముప్పై రెండు బొమ్మలు ఉన్న ఒక సింహాసనం ఇచ్చాడు ఈ సింహాసనానికి మెట్లు ఉంటాయి ముప్పై రెండు మెట్లు ఒక్కొక్క మెట్టుకి ఒక్కొక్క బొమ్మ ఉంటుందన్నమాట అలా ఒక్కొక్క బొమ్మ అది నిజంగా బొమ్మలకు అప్సరసలే బొమ్మల రూపంలో ఉన్నారట శాపవశాత్తు అలా ముప్పై రెండు బొమ్మలతో సాలభంజికలతో అంటే విగ్రహములతో ఉన్న సింహాసనం ఈ సింహాసనం విక్రమార్కుడి శరీరం విడిచిపెట్టాక భూమిలో పూడుకుపోయింది ఆ తర్వాత అక్కడ ఎవడో వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాడు ఆ సింహాసనం మీద వీడు మంచి వేసుకోవడం వల్ల ఆ మంచి మీద ఉన్నంతసేపు అడుగునే ఉంది సింహాసనం కదా అది విక్రమార్కుడి సింహాసనం విక్రమార్కుడు మహాదాత పరమ సుగుణాల రాశి అమ్మ భక్తుడు అందుకే ఆ పైన ఉన్నప్పుడు విక్రమార్కుడు బుద్ధులు వచ్చేవాడికి నా పొలం అంతా వీడేనేవాడు దాని మీద కిందకి దగ్గరే అసలు బుద్ధి బయటకు వచ్చేది అంటే ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుంది ఈ కథ చాలా గొప్పదండి సింహాసన త్వాత్రీసి కానీ తెలుగులో ఒక మహాకావ్యంగా కొరవి గోపరాజు కూడా రాశాడు నేను ఎంతో ఇష్టపడే మహాకావ్యం అది అమ్మవారి ఉపాసన అపూర్వంగా ఉంటుంది అందులో అందులో చెప్పినట్టుగానే ఈ కథ అంతా ఎందుకు చెప్పారు గురువుగారని మీకు అనుమానం రావాలిగా ఈ క్షేత్రం ఈ హాలు విక్రమార్క సింహాసనం ఇక్కడ కూర్చున్నంతసేపు చెప్పేవాళ్ళు విజృంభించే చెబుతారు వినేవాళ్ళు కూడా అన్నీ మర్చిపోయి వింటారు ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో మహానుభావులు ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మాట్లాడతారు చాలా చక్కగా ఉంటారు వాళ్ళు పిసునత్వం కొండెములు చెప్పడం లేకుండా ఉంటారు తప్పైతే తప్పని చెప్పాలి ఉప్పైతే ఉప్పని చెప్పాలి అది కూడా ఒక ధర్మమే కాబట్టి పాపిష్టి వాడిని దూరంగా పెట్టడం పుణ్యాత్ముల దగ్గరగా పెట్టడం కూడా పిసునత్వమునకు దూరముగా ఉండుట అంటారు ఆ రాజు పరిపాలనలో ధ్రువ సంధి మహారాజు గారు అయోధ్య నగరమును రాజధానిగా చేసుకుని కోసల దేశం పరిపాలిస్తున్న కాలంలో దొంగలు లేరు కొండెములు చెప్పి ఇతరులను పాడు చేసేవాళ్ళు లేరు ధూర్తులు అంటే జోదగాళ్ళు మోసగాళ్ళు లేరు ఇలాంటి పరమ పవిత్ర పరిపాలన అతని కాలంలో ఉన్నదట దంభాహ కృతఘ్నా మూర్ఖాశ్చ వసంతి కిల మానవాహ ఎట్టి పరిస్థితులు ఆ రాజు కాలంలో మోసగాళ్ళు లేరు అహంకారంతో ఉన్నవాళ్ళు లేరు కృతఘ్నులు మేలు చేసిన వాడికి కూడా కీడు చేసేవాళ్ళు లేరు మూర్ఖులు అసలు లేరు మూర్ఖుడు అంటే ఏంటన్నమాట వాడు ఏం చెప్పినా వెండవు అంతా విన్నాక నేను ఇలాగే ఉంటానంటాట ఒరే నాయన ఈ పరస్త్రీ వ్యామోహం మంచిది రా కాదురా అని చెప్పామనుకోండి నేను పెడతాను నా బంధింతి నేను ఎక్కడికెళ్ళినా ఆ దృష్టితోటి పెడతానంటాడు ఇంకవాడు నేను నువ్వేం బాగు చేస్తావు మూర్ఖుడు అంటే వాడనమాట ఒరే అది నిప్పురా ముట్టుకుంటే కాలుతుందిరా అని చెప్తే కాలుతుందా ఎందుకు కాలుతుంది అని ముట్టుకుంటే వాడిని ఏమంటారు మూర్ఖుడు అంటారు కొన్ని పనులు చెయ్యొద్దు అని శాస్త్రం చెప్పింది వద్దన్న పనులు చేస్తే వాడు మూర్ఖుడు అనమాట నేను ఇంతే ఎవరు చెప్పినా వినను చచ్చినా విన్నంటాడు వాడు చచ్చాక ఇంక వినేది ఉంది బతికొండగానే వినాలి అందువల్ల మూర్ఖుడు అనే శబ్దమునకు హితము వినక చెయ్యకూడని పనులు చేసి పాడయ్యేవాడు చెప్పిన మాట వినడు అది కూడా మంచి చెబితే వినడు చెయ్యకూడని పని చేస్తాడు చివరికి నశించిపోతాడు అందుకనే మహాత్ముడు నారదుడు సుస్పష్టంగా చెప్పట్ట రావణాసుడితో ఒరే అగ్ని శిఖలతో ఆడుతున్నావు పరమ పవిత్రమైన పరస్త్రీలు ఉన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళు వద్దు మొర్రో మేము నీ దగ్గరికి రాము మా భర్తల్ని చంపి ఎత్తుకుపోవద్దని చెబితే వినవు నువ్వు అన్నాడు ఆయన 
స్త్రీ ఇష్టపడకపోతే ఆమెను వెంటపడి వేధిస్తే వాడు సర్వనాశనం అవుతాడు అది భయంకరమైన పాపం అలాగే కొన్ని పనులు ఉన్నాయి అవి అస్సలు ప్రమాదకరమైనవి ఆ ప్రమాదకరమైనటువంటి పనులు చేస్తే వాడు నాశనం అవుతాడు అయినా వినకుండా వెంట పడితే స ఏవ మూర్ఖ అగ్ని శిఖలతో ఆడకుమా నీవు అగ్ని శిఖలతో ఆడకుమా నీవు ఆపద పాలు కాకుమా ఆపద పాలు కాకుమా అగ్ని శిఖలతో ఆడకుమా పరసతి కోరి పరుగులు వారి పరసతి కోరి పరుగులు వారి పరసతి కోరి పరుగులు వారి నరకములో పడి నవయగనేలా నరకములో పడి నవయగనేలా అగ్ని శిఖల్లతో ఆడకుమా నారదుడు ఎంతో చెప్పాడు అయినా నా రావణుడు వినలేదు అందుకే రావణుణ్ణి పరమ మూర్ఖ అతి మూర్ఖ అన్నారు పొరపాటున కూడా ఇలాంటి వాళ్ళు ధ్రువ సంధి కాలంలో లేరు ఆయన అదృష్టం ఏంటంటే ఆయన పరాక్రమవంతుడు గుణములు కలిగిన వాడు సం మంచి సామ్రాజ్యం ఉన్నది అయోధ్య సామ్రాజ్యం అట్ల సంపదలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉన్నవాడికి భార్యలు గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు కానీ ఆయనకి బంగారం లాంటి ఇద్దరు భార్యలు ఉన్నారు ఒక ఆవిడ పేరు మనోరమ పెద్ద భార్య ఈవిడ రెండో ఆవిడ పేరు లీలావతి ఈవిడ రెండో భార్య అందులో మనోరమ అనే ఆవిడ కళింగరాజు గారి కూతురు కళింగ దేశం అంటే ఇప్పుడు ఒరిస్సా అనమాట ఒరిస్సా అనే రోజులో కళింగ దేశము వాడ్ర దేశము అని పిలిచేవారు కళింగరాజు వీరసేనుడిని ఉండేవాడు ఆ వీరసేనుడు కూతురు మనోరమని మొదటి భార్యగా సేకరించాడు ఆ తర్వాత ఉజ్జయిని రాజు గారు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయన పేరు యథాజిత్తు ఉజ్జయిని ఇప్పుడు మధ్యప్రదేశ్లో ఉంది కదా అది చాలా గొప్ప జ్యోతిర్లింగ స్థలం కూడా మహాకాళేశ్వరుడు ఉన్న స్థలం మహాకాళి అనే పేరుతో అమ్మవారు అష్టాదశ శక్తి పీఠాల్లో కూడా ఒక పీఠం అక్కడగా ఉన్నది అటువంటి దివ్య స్థలం అందుకే ఉజ్జయిని ఎంత గొప్పదంటే ఇటు జ్యోతిర్లింగాలలో ఒక జ్యోతిర్లింగ స్థలం మరో పక్కన శక్తి పీఠాలలో ఒక శక్తి పీఠం అక్కడ ఉన్న అమ్మవారు మహాకాళి గఢకాళి ఇలా ఇటు అమ్మ అయ్య కూడా ఉన్న స్థలం విక్రమార్క మహారాజు పరిపాలించిన స్థలం బేతాళుడు దొరికిన స్థలం క్షిప్రానది తీరం భర్తృహరి గుహలున్న స్థలం ఇలా ఒకటి కాదు అక్కడ లేని లేదు అందుకే ఉజ్జయిని అంటే ఆ రోజుల్లో చాలా గొప్ప పేరు అటువంటి ఉజ్జయిని నగరాన్ని యుధాజిత్ అనే రాజు పరిపాలించేవాడు ఆయన కూతురు పేరు లీలావతి ఈ లీలావతి రెండవ భార్య అయ్యింది ధ్రువ సంధికి పెద్ద భార్య మనోరమ రెండవ భార్య లీలావతి ఈ ఇద్దరితో ఆయన హాయిగా ధర్మపుత్రులతో సుఖంగానే బతికాడు కొంతకాలానికి మనోరమకి సుదర్శనుడు అని కొడుకు పుట్టాడు వాడు నిజంగా సుదర్శనుడే చూడడానికి చాలా బాగుండేవాడట వాడిని చూస్తే అందరికి ఒచ్చటగా ఉండేది రెండో ఆవిడకు కూడా కొడుకు పుట్టాడు వీడికి శత్రుజిత్ అని పేరెట్టారు సుదర్శనుడు శత్రుజిత్తు ఇద్దరు కొద్ది రోజులు తేడాలో పుట్టిన వాళ్ళే ఒకరోజు అటు ఇటులో ఇందులో సుదర్శనుడు తక్కువగా మాట్లాడేవాడు మౌనం ఎక్కువ అందగాడు పండితుడు మనస్సులోనే ఎక్కువ ఏ పనులైనా తలపెట్టేవాడు కానీ రెండో వాడు శత్రుజిత్తు తెలివైన వాట ఎవరిని ఎలా ఆకట్టుకోవాలో మాటలతో పడగొట్టేవాట మాటలతో మోసం చేయటం వాడు చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకున్నాడు ఈ రోజుల్లో ఎప్పుడు మౌనంగా నేను కూర్చుంటానంటే కాదు అందరినీ పిలవడం వాళ్ళ మాటల్లో బుట్టలు కొట్టించడం రకరకాలుగా డబ్బులు సంపాదించడం కూడా అవసరం అవుతాయి ఈ శత్రుజిత్తుకి తెలివితేటలు వచ్చాయి అందుకని మంత్రి గారిని వాళ్ళని ఆకట్టుకుని మంత్రి గారు బాగున్నారా మీరు పెద్దలండి ఓయ్ అండం దాంతో మంత్రుడు కుర్రాడు చిన్నాడైనా రెండో వాడు భలే మాటకారండి వీడు రాజైతే బాగుండు అనుకునేవారట ఇలా మాటలతో ఆకట్టుకోవడం నేర్చాడు పెద్దాడికి మాటలు రావు కాకపోతే ధర్మాత్ముడు పండితుడు అందుకే ఇక్కడ చెప్పారు శత్రుజిత్ సంజక కామం చాటువాక్యో బభోవ శత్రుజిత్తు ఎప్పుడు ఇతరులను సంతోషపెట్టే చాటువాక్యములు కలిగిన వాడు ప్రీతి ముఖస్థుతి చేసేవాడు అనమాట మాటలతో అందరినీ పడగొట్టాడు తండ్రిని ఆకట్టుకున్నాడు తల్లిని ఆకట్టుకున్నాడు మంత్రులను ఆకట్టుకున్నాడు గురువులను ఆకట్టుకున్నాడు దాంతో తరచుగా తండ్రి ధ్రువసంధి ఈ పెద్దాడు అందంగానే ఉంటాడు బాగా చదువుకుంటున్నాడు కానీ చిన్నాడు కొన్న వాక్చాతుర్యం లేదు వాడికి కొన్న తెలివితేటలు లేవు 
వీడికి ట్యాక్టీస్ ఉంది వాడికి లేదు చిన్నాడే రాజైతే బాగుండేమో అని అప్పుడప్పుడు మనసులో అనుకునేవాట ఇలా కొంతకాలం గడిచింది ఈ ఇద్దరు పిల్లలకి ఇంచుమించుగా ఎనిమిదేళ్ళు వస్తున్నాయనగా రాజుగారు ఒకనాడు వేటకెళ్ళాడు ఈ రాజుగారు ఇంత ధర్మాత్ముడికి ఆయనకు ఒక వ్యసనం ఉన్నది అది వేట సప్త వ్యసనాలలో ఏ వ్యసనం ఉన్నా అది ప్రమాదమే తెచ్చిపెడుతుంది అందుకే వ్యసనాలు వద్దురే బాబు అన్నారు అందులో సప్త వ్యసనాలలో మొదటిది వేస్య వేస్యాలోలత్వం అంత ప్రమాదం మరవట్లేదు వేస్యలు కొంప ముంచేస్తారు రెండోది జోదం మహాప్రమాదమైంది ఇది కూడా జోదం వాడిన వాడు ఎవడు బాగుపడ్డాడు పేకాట్రాయుడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నాశనం అవుతారు వెల్లది జోదంబు పానంబు మూడవది తాగుడు ఎహపోది తినలేదు సాయంత్రం లేదు కనిపించిన బెల్ట్ షాపులన్నీ మనమే అయితే ఆ తర్వాత ఇక వీడిని తీసుకెళ్ళి కుక్కకు బెల్ట్ వేసినట్టుగా చచ్చాక ఈడు చూపోతారు అదొక ప్రమాదకరమైన వ్యసనం వేట నాలుగవది వేట వేటాడిన వాడు చాలామంది నశించిపోయారు దశరథుడు వేళవంశంలో వాడు ఒకప్పుడు శాపం పొందాడు పాండురాజు గారు ఢామ్ అన్నాడు వేట వల్ల ఎవడ బాగుపడ్డాడండి వేటకెళ్ళిన వాళ్ళు ఏదో రకమైన ప్రమాదం పొందుతారు ఇక తర్వాత పలుకు ప్రల్లదనం మాట ఎలా మాట్లాడాలో తెలియకపోవటం నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడటం ఏమంటే గురువు గారు శిష్యుడితో మాట్లాడినట్టుగా శిష్యుడు గురువుతో మాట్లాడితే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి శిష్యుడు తప్పు చేస్తే అరే నీకు ఇది ప్రమాదం రా కొంప మురుగుతున్నారు గురువు గారు అంటే ఏ గురువా నువ్వు ఇలా అంటావా నీ సంగతి వస్తాను నువ్వు నా పళ్ళెంలో అన్నం బారేసావు లేకపోతే నా నోట్లో మట్టి కొట్టావు అంటాడు ఏంటంటే పిచ్చాడు వీడు అలా అనేవాడు ఎవడన్నా అంటే వాడు మూర్ఖుడు వాడిని పలుకు ప్రల్లదనం కలిగిన వాడు అంటారు మాట చాలా జాగ్రత్తగా మాట్లాడాలి స్థాయిని బట్టి మాట్లాడాలి లెవెల్ని బట్టి మాట్లాడాలి ఒక ఉత్తమ స్థాయిలో ఉన్న సద్గురువులు జగద్గురువు గారి దగ్గరికి వెళితే అక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాలి సామాన్యుడితో అలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడాలి అందుకే తగిన రీతిలో పలుకుట అంటారు దాన్ని అది చాలా అవసరం ధర్మరాజు దగ్గర అదే నేర్చుకోవాలి పురాణాల ద్వారా అదే నేర్చుకోవాలి అప్పుడు మనకి తెలుగు వచ్చినట్టు లేకపోతే నీకు తెలుగు రానట్టే నీకు పట్టే తెగులు అనమాట అందువల్ల మహాత్ములు ఎప్పుడూ కూడా ఎక్కడ ఎలా మాట్లాడాలో అలా మాట్లాడేవారు వ్యసనాలలో ఐదవది మాట జాగ్రత్తగా మాట్లాడకపోవడం తోలడం వాక్కుతో తగదా తెచ్చుకోవటం ఆ తర్వాతది ఆరవది దండపారుష్యం ఎప్పుడు ఎవడికి ఎంత శిక్ష వెయ్యాలో అంతే శిక్ష వెయ్యాలి ఓ దొంగతనం చేశాడు ఆ దొంగతనాన్ని ఎందుకు చేశాడో తెలుసుకో ఆకలి వేసి తిండి లేక అన్నం దొంగిలిస్తే వాడి చేతులు నరక్కూడదు ఓహో వీడికి ఆకలి వేసి తిండి లేక దొంగతనం చేశాడు కనుక వీడికి ఏదో ఓ వారం రోజుల శిక్షో లేకపోతే ఏదైనా ఇళ్ళు కడిగే శిక్షో పూర్వం మహారాజులు ఎవడింట్లో వాడు దొంగతనం చేశాడో అన్నం ఆ ఇంట్లో వారం రోజులో పది రోజులు పని చేయమని శిక్ష వేసేవారు పని చేస్తే అక్కడికి ఆ శిక్ష అయిపోయినట్టే ఆ పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం అవుతుంది అదే కావాలని దుర్మార్గుడు ఏ బంగారు తల్లి మెడలోనో బంగారు పుస్తులతో వాడు తెంచుకుపోయాడు అనుకోండి చక్కగా శ్రద్ధతో పురాణం వెండానికి వచ్చే మీలాంటి ఉత్తమ స్త్రీల మెడలో ఉన్న పుస్తులతో ఎవడనే తీసుకుపోతే వాడికి మాత్రం చేతులు నరికించి చేయాలట అందుకని అటువంటి వాడికి అలా శిక్ష వెయ్యాలి తగిన నేరమునకు తగిన శిక్ష వెయ్యాలి నేరమునకు తగిన శిక్ష వెయ్యాలి తప్ప చిన్న తప్పుకి పెద్ద శిక్ష పెద్ద తప్పుకు చిన్న శిక్ష వేయకూడదు దానికి అలా వెయ్యకపోతే ఇష్టం వచ్చిన శిక్ష వేస్తే దండ పారుష్యం అని పేరు ఇంకా ఏడవ వ్యసనం అర్ధదూషణము అంటే సొమ్ము వమ్ము చేత అన్నారు తెలుగులో తెలుగులో ఏమంటారు దాన్ని సొమ్ము వమ్ము చేత నిష్ప్రయోజనముగా వమ్ము చేత సొమ్ము నిష్ప్రయోజనముగా వమ్ము చేత అని తిక్కన గారు అనువాదం కూడా చేస్తాడు డబ్బు ఎప్పుడు ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో అలా ఖర్చు పెట్టాలి ఎక్కడ ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వాలి ఓ చోట మంచి గుడి బాగా నిర్వహణ జరుగుతోంది ఆ గుడిని చూసేవో నీకు ఆనందం కలిగింది అప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు పర్వాలేదు ఇంకో చోట ఎవడో దొంగతనంగా పూజ చేస్తానని చెయ్యకుండా డబ్బుని సొంతాన్ని ఖర్చు పెట్టుకుంటున్నాడు అప్పుడు రూపాయి కూడా ఇవ్వక్కర్లా అలాగే వ్యసనములకు ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టకూడదు మంచి పనులకు ఖర్చు పెట్టాలి ఇలా సమయమునకు అనుగుణముగా ఖర్చు పెట్టాలి ఖర్చు పెట్టే చోట పెట్టాలి పెట్టకూడదు చోట పెట్టకూడదు అలాగే వచ్చిన దాన్ని కూడా బట్టి ఖర్చు పెట్టాలి నీకు వచ్చే ఆదాయం పది రూపాయలు అయితే పది రూపాయలు ఖర్చు పెడితే రెప్పు నిలవ బతుకుతావు కాబట్టి కొంత నిలవ పెట్టుకోవాలి అందుకే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తనకు వచ్చిన సొమ్ములో నూటికి ఇరవై ఐదు రూపాయలు నెలల దాచాలని శాస్త్రం చెబుతున్నది మామూలు మానవుడి యొక్క నియమం ఏమిటో తెలుసా మీకు రోజుకు వంద వస్తే మినిమం పాతి రూపాయలు దాచాలట ఇలా భవిష్యత్తు కొంత దాచాలి ఇవన్నీ నియమాలు ఈ నియమములు పాటించకపోతే వాడు అర్ధదూషణము అనేటటువంటి ఒక నేరానికి పాల్పడినట్టు ఈ విధంగా మనకి వేస్య జోదము 
మద్యపానము వేట నోటికి వచ్చినట్టు మాట్లాడుట సరైన శిక్షలు ఇవ్వకుండా దండ పారుష్యం చూపించుట అనవసరంగా డబ్బుని పాడు చేయుట సొమ్ము ఎలా ఖర్చు పెట్టాలో తెలియకపోట ఇదనమాట ఈ ఏడు ఏడు వ్యసనములు సప్త వ్యసనాలు అందులో ఒక వ్యసనం మాత్రమే ఇరుకున్నది అదే వేట ఇది మాత్రం తప్పించుకోలేదు ఆయన ఈ వేట అనే మాయలో పడి ఒకనాడు భటుల్ని వెంట పెట్టుకొని గుర్రం ఎక్కి వేటకు వెళ్ళాడు ఆ అయోధ్య నగరం దగ్గర ఉన్న కేకారణ్యంలో భయంకరమైన క్రూర మృగాలు చేరాయి ఈ మధ్యకాలంలో అవి అడవిదొన్న పోతులు శరభమృగములు సింహాలు ఇలాంటి మృగాలట అందులో శరభమృగములు అని కొన్ని మృగాలు ఉంటాయి వాటికి ఎనిమిది కాళ్ళు ఉండేవి రెక్కలు కూడా ఉండేవి ఎనిమిది కాళ్ళు రెక్కలు కలిగిన ఈ జంతువు సింహమును అవలీలగా ఎత్తుపై తినేసేది ఇప్పుడు ఆ మృగం ఆ జాతి అంతరించిపోయింది చాలా మృగాలు పోయాయి ఇప్పుడు మనకి చాలా పెద్ద పెద్ద మృగాలు ఉండేవి పూర్వకాలాలు రాక్షస బొల్లులు ఉండేవి అవన్నీ పోయాయట కాలక్రమేణ కొన్ని మృగములు కొన్ని జాతులు అంతరించాయి ఆ అంతరించిన వాటిల్లో శరభ మృగాలు కూడా ఉండేవి శ్రీలంకలో ఎప్పటికూడి ఈ శరభ మృగం నరసింహస్వామిని తొక్కేస్తున్న ఆలయం ఉంది అది కనపడుతుంది మనకి దాని పేరు మునేశ్వరం మున ఈశ్వరం కాదు మునీశ్వరం కాకపోతే తమిళులకి పెద్దగా సంస్కృతం రాదు కాబట్టి ఏదో మునేశ్వరం అంటారు కానీ అసలు పేరు మునీశ్వరం చాలా గొప్ప స్థలం అది అక్కడి శరభ మృగానికి ఆలయం కనపడుతుంది అనమాట అలాంటి మృగములున్న అడవికి వెళ్ళాడైనా మహిషాన్ శరభాన్ ఖడ్గాన్ చిక్రీడ నృపతిర్వనే మహారాజు గారు అడవి దొన్న పోతుల్ని వేటాడాడు శరభ మృగాలని వేటాడాడు ఖడ్గ మృగాలని వేటాడాడు ఇలా వేటాడుతున్నాడు ఎప్పటికీ ఆ వేట పూర్తి అవదు ఈ వేటాడే వాళ్ళకి చంపే కొద్దీ ఇంకా క్రూర మృగాలను చంపాలనిపిస్తుంది అదొక వ్యసనం అలా వెళ్ళాడు ఓ చోట పెద్ద పొద ఆ పొదలో భయంకరమైన సింహం ఒకటి ఉంది ఈ రాజుగారు గుర్రం దిగి దాని దగ్గరికి వెళ్ళి బాణంతో ఒక్క దెబ్బ కొట్టాడు కొట్టగానే అది ఎగిరి మెదకు తోకపోయింది ఈయన మళ్ళీ బాణం అయిపోయాడు ఈ లోపే ఆ సింహం ఆయన మెడ పట్టుకుని ఈడ్చి కింద పారేసింది దాంతో రాజుగారి మీద సింహం పడింది చంపేస్తోందంటూ భటులు హాహాకారాలు చేసి వాళ్ళు బాణాలు వేద్దామంటే ఈ బాణాలు రాజుగారికి తగులుతాయేమో అందుకని వాళ్ళు సింహాన్ని చుట్టుముట్టి దగ్గరకు వచ్చి బాణాలు వేయడానికి వచ్చారు ఎందుకంటే రాజుగారి మీద సింహం పడిందండి అప్పుడు వీళ్ళు సింహాన్ని కొట్టడానికి బాణం వేస్తే ఆ బాణాలు వచ్చి రాజుగారి రొక్కలో దిగితే రాజుగారి వెళ్ళిపోవడం మరి అందుకని దగ్గరకు వచ్చి ఆ సింహాన్ని బాణాలతో కొట్టారు అప్పుడు రాజుగారికి తగలదు కనుక ఈ లోపే ఆ సింహం అటు ఇటు మెడ పట్టుకుని కొరికి చీల్చి చండాడేసింది చివరికి సైనికుల బాణములకు సింహము చచ్చింది ఆ చచ్చే సమయానికే అది నోటితో బాగా పీకి పీకి వెదలించి పాకాన్ని పెట్టడంతో రాజుగారు కూడా కింద పడి చచ్చిపోయాడు చివరికి వేట అనే మాయలో పడి రాజు ప్రాణగండం తెచ్చుకున్నాడు సింహము చచ్చింది ధ్రువ సింధు మహారాజు చచ్చిపోయాడు ఇంకా సైనికులు హాహాకారాలు చేసి ఏడుస్తూ మహారాజు గారు చచ్చిపోయారు శవాన్ని ఎక్కడ ఉంచమంటారా అక్కడ ఉంచమంటారా అని మంత్రులు కౌరు పెట్టారు మంత్రులు రాణులతో పాటు అక్కడికే వచ్చి అక్కడే చేసేద్దాం ఎక్కడ చచ్చిపోయాడో అక్కడే సంస్కారం చేయటం మంచిదని ఆ అరణ్యంలోని దహన సంస్కారాలు చేశారట చివరికి వశిష్ఠుడు చేయించవలసిన కార్యక్రమాలన్నీ చేయించాడు అంతటి వశిష్ఠుడు కుల పురోహితుడిగా ఉండబట్టి కార్యక్రమాలు సక్రమంగా సాగాయి ఓ పక్కన పదకొండు రోజుల కార్యక్రమాలు అయ్యేలోపే అయ్యో అల్లుడు చచ్చిపోయాడని అల్లుడి కోసం ఏడుస్తూ కళింగ మహారాజు గారు వీరసేనుడు వచ్చాడు మరో పక్క నుంచి ఉజ్జయిని మహారాజు యుధాజిత్ వచ్చాడు ఎవరికి వాళ్ళు తమ సైన్యాలతో మరీ వచ్చారు ఎందుకో తెలుసా ఈ పదకొండు రోజులు అయిపోయాక మా మనవడే రాజవ్వాలంటే మా మనవడే రాజవ్వాలని వచ్చారు వాడు ఎవడు కూడా వాడిది వారసుల కోసం వచ్చారు అనమాట ఎవరన్నా చచ్చిపోయి ఏడుస్తుంటే చచ్చితే చచ్చారులే అంటే వాళ్ళ కోసం ఏడవడం ఎందుకు వీలునామాలు ఏం రాశారో చూడండి రోయ్ అనేవాళ్ళు ఉంటారు వీడు వీలు లేక వాలిపోయి ఉంటే వీలు నామా కోసం వస్తారు వీడికి నామం లేదు ఇంకోటి లేదు వీడు వెళ్ళిపోయాడు పాపం చచ్చిన వాడు ఒక రకంగా ఉంటే చచ్చిన వాడితో మనము పోతామా ఏం రాశారో చూడండి బాబు ఆ పెద్దాడికి ఎంత ఎకరం రాశారో చిన్నాడికి ఏం రాశారో అమ్మాయికి ఏం రాశారో చూడండి అనుకునేవాళ్ళు ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటారు నేను నిజంగా అలాంటి వాళ్ళని కూడా చూశాను నాన్నోయ్ నాన్నోయ్ అంటూ ఏమి నాన్నో ఆ పెద్దక్కకి నాలుగు గొలుసులు ఎక్కువ రాశాడు నాలుగు గొలుసులు ఎక్కువ రాశాట ఈవిడ చిన్నదానికి రెండు తక్కువ రాశాట తర్వాత చూస్తే పెద్దక్కకి నాలుగు గొలుసులు చిన్నదానికి రెండు గొలుసులు ఇచ్చారు ఈ రెండు గొలుసులు కలిసి వంద గ్రాములు ఉంటే నాలుగు గొలుసులు కలిపి వంద గ్రాములు వేసేవరకు 
ఈ వంద ఆయన పోయేటప్పుడు ఈ వంద విడిచిపెట్టినప్పుడు వందే రాశాడు అందరికి ఈ తల్లిదండ్రులకి ఏముంటుందండి పెద్ద పక్షపాతం ఉన్నవాళ్ళకి ఒక బయట వాడికి ఇస్తారా ఆ చచ్చిన వాడు నాకేమన్నా రాశాడా ఏ హీరాయుడు వాళ్ళ పిల్లలకే రాస్తాడు అయినా ఈలోపు వెళ్ళేమో దానికి ఒక గొలుసు ఎక్కువ ఇచ్చారు దీనికి ఒక పులుసు ఎక్కువ ఇచ్చారు దీనికి ఒక గజం ఇచ్చారు ఏం చేస్తాడైన ఆయనకి రెండు ఇళ్ళు ఉన్నాయట ఒక ఇల్లు రెండు వందల గజాల్లో కట్టేట ఒకటి వంద గజాల్లో కట్టేట చెరు ఇల్లు ఇవ్వాలి దీనికి కాంపెన్సేషన్గా ఏం చేశాడు రెండు వందల గజాల ఇల్లు రాసిన వాళ్ళకేమో ఎకరం పొలం ఇచ్చాడు వంద గజాల వాడికి రెండు ఎకరాలు ఇచ్చాడు మరి ఏదో రకంగా ఇస్తాడు ఏం చేస్తాడు లేకపోతే అయినా ఈ మాయదారి పిల్లలు చచ్చిన వాడు చచ్చినట్టు ఏడుస్తూ ఉంటే ఇంట్లో వాళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే మనకేం వస్తుంది మనకేం వస్తుందని చూస్తారట అలాగే ఈ వచ్చిన వాళ్ళంతా నా మనవాడు రాజవ్వాలి నా మనవాడు రాజవ్వాలనుకుని వచ్చారు సరే కార్యక్రమాలు పూర్తయ్యాయి పూర్తి అయిన తర్వాత సభ ఏర్పాటు చేశారు ఆ సభలో వశిష్ఠుడు మీరందరి యొక్క గొడవ నాకు తెలుసు ధ్రువసంధి మహారాజు మరణించాడు మరణానంతరం ఎవరిని రాజున చెయ్యాలి అని మీరు తర్జన భర్జన పడుతున్నారు ఇద్దరు పిల్లలే ఎవరు ఒకరోజు పెద్ద చిన్న నిర్ణయించలేం అయినప్పటికీ ధర్మోపి బాలోపి ధర్మవాన్ రాజా నృపాసన్న మిహార్హతి ఈ సుదర్శనుడు పెద్ద రాణి కొడుకు ఈ అయోధ్య నగరానికి ఒక నియమం ఉన్నది పెద్ద భార్య కొడుకు రాజవ్వడం తరతరాలుగా వస్తోంది శ్రీరామచంద్రుడు కౌశల్యాపుత్రుడే రాజయ్యాడు అలాగే మొదటి నుంచి జ్యేష్ఠ పత్నీ పుత్రుడు రాజవ్వడం ఒక సంప్రదాయం మనోరమ రాజుగారికి పెద్ద భార్య లీలావతి రెండవ భార్య ఈ ఇద్దరికి కొడుకులు ఉన్నారు కానీ పెద్ద భార్య కొడుకు కనుక శాస్త్రం ప్రకారం మన చట్టం ప్రకారంగా ఇతడు రాజవ్వాలి ఇతడు కూడా ధర్మాత్ముడు అన్నాడు అనగానే కొంతమంది అన్నట్టుగా అన్నారు ఏం మాట్లాడరు కొంతమంది అనమాట ఒక కర్ర విరగదు పాము చావదు అన్నట్టుగా మాట్లాడతారు కొంతమంది ఏం మాట్లాడరు అనమాట మా ఇంటికి ఒక ఆయన భోజనానికి వచ్చేవాడు పాపం మా ఆవిడ అన్నం వడ్డించి తర్వాత కాసేపు నాక వంకాయ కూర కావాలంటే అనేవాడు ఈ చెత్త ఇలాగా ఈ చెత్త ఇలాగా ఈ చెత్త వద్దన్నట్టు ఈ చెత్త అనేవాడు తేరావుడు వంకాయ కూర వేసాక వేసేసారా వేసేసారా అనేవాట ఇంకో ముక్క ఏమంటారా అనేవాడు మా ఆయుధారు ఎందుకు అనుమానం చెప్పండి శుభ్రంగా తినాలని ఉంటుంది మళ్ళీ మొహమాటం ఈ చెయ్యిలాగే ఈ చెయ్యిలాగే ఇందులో ఏది నిజమైన అభిప్రాయమో తెలియక ఈ వీడికి తల ప్రాణం తప్పొచ్చేది మొదట్లో ఏమండి ఈ చెత్త ఇలా అంటాడు ఈ చెత్త ఇలా అంటాడు ఏం చేయనండి అండి ఈ చెయ్యి ఇలా పెట్టినంత వరకు వెయ్యమని అర్థం ఈ ఒక్క చెయ్యి ఇలా పెట్టినప్పుడు మాత్రం నువ్వు ఆపేయ్యా అన్నా నేను అప్పటి నుంచి ఆవిడికి విషయం అర్థమైంది ఇంకా బాగా తిన్నాక మాత్రం అప్పుడు ఇంక వద్దు ఈ చెయ్యి పక్కన పెట్టేవాడు ఏ వద్దు అనేవాడు అంటే అక్కడికి ఆయన సాటిస్ఫై అయ్యాడు అని అర్థం ఈ పిచ్చి మొహమాటలో అది బయటపడితే సుఖంగా ఉండదు ప్రాణానికి అలాగే మంత్రులు అవునని తేల్చరు కాదని తేల్చరు కొంతమంది ఏమో చిన్నాడన్నారు కొందరు పెద్దాడన్నారు ఈ లోపు అప్పుడు ఉజ్జయిని మహారాజు లేచాడు ఈ వశిష్ఠుడికి ధర్మం కాదు మాట్లాడడం మంత్రులకి మాట్లాడడం ధర్మం కాదు ఇక్కడ యుగం మారింది చట్టాలు మారతాయి ఇప్పుడు చట్టం మా చుట్టం ఇప్పుడు మీ అందరినీ పక్కన పెట్టి నేను చెప్పేది నేను వినండి ఇద్దరు కొడుకులు ఉన్నారు మా అల్లుడికి అందులో ఒక కొడుకు పెద్దగా ఎక్కువ మాట్లాడ్డం పరాక్రమవంతుడు అవునో కాదు అడుగు తెలియదంటే ఎందుకంటే కుర్రాడు కనుక కానీ మా మనవండి చూడండి ఈ శత్రు చెత్తు చిన్నప్పటి నుంచి మంత్రులను ఆకట్టుకుంటూ చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు చదువుకున్నవాడు వాక్చాతుర్యం కలిగిన వాడు పది మందిని బొట్లో వేసుకునేవాడే రాజకీయ నాయకుడు అండి తగాదా పెట్టుకునేవాడు రాజకీయ నాయకుడు ఎలా అవుతాడు కాబట్టి చిన్నాడైన అందగాడు వీడు పైగా పరాక్రమవంతుడు అన్నిటికీ మించి మా తాతగారి దగ్గర నా దగ్గర బాగా చదువుకున్నాడు వీడే రాదన్నాడు దాంతో కళింగాధిపతి అలా ఎలా కుదురుతుందండి మా అమ్మాయి పెద్దది పెద్దరాణి పెళ్ళైన ఐదేళ్లకి మీ అమ్మాయి రెండో భారీగా వచ్చింది కాబట్టి మా అమ్మాయి కొడుకు రాదన్నాడు ఈ ఇక్కడ నుంచి వాదోపాదాలు పెరగానే వశిష్ఠుడు నా అది ఎందుకు వచ్చింది మీ పాటలు మీరు పడండి అని వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కుల పురోహితుడు వెళ్ళిపోగానే ఇది ఇలా తేలదు యుద్ధం చేసి తేల్చుకుందాం అనుకున్నారట మామలిద్దరు ధ్రువసంధి యొక్క మామగారులిద్దరూ యుద్ధరంగంలో తేల్చుకుందాం ఎవరి మనవడు రాదు అవుతాడు అన్నారు అక్కడ నుంచి సైనికులు రెండు వైపు చేరిపోయారు మంత్రులు అటు చేరారు ఎటు చేరారు ఊళ్ళో వాళ్ళు అటు చేరారు ఎటు చేరారు రెండు పార్టీలు ఉన్నప్పుడు రెండు వైపు చేరతారుగా ఎప్పుడు ఎవరు ఎటు చేరతారో తెలియదు అలా చేరిపోయారు ఇంకేముంది ఇద్దరికి మధ్యలో ఘోర యుద్ధం మొదలయ్యింది అయోధ్య నగరం పొలిమేరల్లో ఓ పక్కన యుధాజిత్తు మరో పక్కన వీరసేనుడు కళింగరాజు గారు మధ్యలో అయోధ్య పౌరులు అటు ఇటు చేరారు యుద్ధం 
మూడు రోజులు చాలా బాగా జరిగిందట తలకాయలు నరికేసుకున్నారు చేతులు నరికేశారు ఓ అరే బాబా ఏం యుద్ధం అండి రక్తం ఏరు కింద ప్రవహించింది ఆ ఎట్లో చేతులు కొట్టుకుపోతుంటే ఆ చేతులు చేపల్లో ఉన్నాయట తలకాయలు కొట్టుకుపోతున్నప్పుడు తల మీద జుట్టుంటుందే అది నాచులో ఉందిట నీళ్ళలో నాచులాగా ఈ తొడలు వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మొసళ్ళల్లో కనబడ్డాయట ఇలా యుద్ధం చేస్తున్న వాళ్ళలో తల తెగిపోతే ఒకటి తల చేత్తో పట్టుకుని కాసేపు యుద్ధం చేసి అవతల వాడు తల నరిగి తెచ్చిపోయాట తెగిన తల కూడా చేత్తో పట్టుకుని అవతల వాడిని చంపిగాని చవలేదు కొంతమంది మరొక కొంతమంది శత్రువులు చంపి మళ్ళీ తేలిక్కి అవతలకు వచ్చారు అభినందన లాంటి వాళ్ళు ఈ విధంగా ఘోర యుద్ధం సాగింది చిట్ట చివరికి భయంకర యుద్ధంలో సంగ్రామే సంవృతే తత్ర యుధాజిత్ పృథివీ పతి జగాన వీరసేనం తం బాణై తీవ్రై సుధారుణై వీరసేనుడు వయస్సులో కొంచెం పెద్దవాడు పైగా యుధాజిత్తు పరాక్రమవంతుడు వాడికి సైన్యం ఎక్కువ ఉంది అందుకే ఉజ్జయినీపతి యుధాజిత్తు బాణాల దెబ్బకి కళింగ దేశపు రాజు వీరసేనుడు కొప్ప కూరి చచ్చిపోయాడు ఒక్కసారి ఆయన చచ్చిపోగానే కళింగ సైనికులు పారిపోయారు దాంతో యుధాజిత్తు మేసం వెలేశాడు మా ఉజ్జయిని దెబ్బకి ఎగిరిపోయింది ఈ కళింగ సైన్యం అన్నాడు ఈ విషయం మనోరమకి తెలిసింది అయ్యో మా నాన్నగారు నా కొడుకుని రాజుని చేయడానికి అనవసరంగా తగాదాకి వెళ్ళి చచ్చిపోయాడు అసలే భర్త పోయాడు ఆపై ఇప్పుడు ఉన్న తండ్రి పోయాడు ఈ కుర్రాడు నా కొడుకు చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం తక్కువ మాట్లాడతాడు మౌనవ్రతంతో ఉంటాడు ఆ చిన్నాడు శత్రుజిత్తులాగా మంత్రుల్ని అందరినీ ఆకట్టుకునే కంత్రి కాదు ఇప్పుడు ఏమవుతుందో నా బతుకు నా తండ్రినే చంపినటువంటి నా సవతి యొక్క తండ్రి నన్ను మాత్రం విడిచిపెడతాడా పోని ఆడదాన్ని నన్ను విడిచిపెట్టిన నా కొడుకుని మాత్రం బతకనివ్వడు భర్త పోయి కొడుకుని పోగొట్టుకుని ఎలా బ్రతుకుతాను లోహం చాలా ప్రమాదమైనది డబ్బు మీద వ్యామోహం కలిగిన వాడు ఏదైనా చేస్తాడు ధన వ్యామోహం కలిగిన వాడు స్త్రీలని పశువులని పశివాళ్ళని విడిచిపెట్టకుండా కనికరగం లేకుండా చంపుతాడు ఈ ధనం కోసమే ఎంతోమంది ఎన్నో పాపాలు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు నన్ను ఎవరు రక్షిస్తారు అని చాలా బాధపడిపోయింది పైగా పెళ్ళి అయినప్పటి నుంచి లీలావతి నన్ను శత్రువులాగే చూస్తున్నది అక్కని పెద్దదానిని అని ఎప్పుడూ నన్ను గౌరవించలేదు చెల్లి నువ్వు నాకు తోబుట్టు కాకపోయినా నా భర్తకి భార్య కనుక నువ్వు నా సొంత చెల్లి అని ఎన్నిసార్లు చెప్పినా నన్ను మాత్రం దూరంగానే పెట్టింది పైగా ఆవిడకి మొదటి నుంచి పుట్టింటి వాళ్ళ సొమ్ము ఎక్కువ ఉందనే అహంకారం ఇప్పుడు ఈ సమయంలో ఆవిడేం చేస్తుందో తేనాసౌ సగరో నామ విఖ్యాతో భువి మండలే మా యక్ష్వాకు వంశంలోనే మా భర్త వంశంలోనే పూర్వం సగరుడు అనే ఒక రాజుగారు తన తల్లి కడుపులో ఉన్నాడు అప్పుడు సవత్తులంతా మన భర్త చచ్చిపోయాడు సగరుడు తండ్రి యుద్ధంలో చచ్చిపోయాడు కదా చచ్చిపోయే సమయానికి ఆయనకి చాలామంది భార్యలు అందులో ఒక్క ఆవిడ మాత్రం కేసిని అనే ఆవిడ ఒక్క ఆవిడ మాత్రం గర్భవతి అప్పుడు తక్కిన సవత్తు స్త్రీలు అనుకున్నారట భర్త పోయాడు రాజ్యం పోయింది మనకి కానీ కేసిని గర్భవతి రేపం అప్పు తను కొడుకు పుడతాడు కొడుకు పుట్టాక వాడు మళ్ళీ శత్రువుల్ని జయించి ఆ అయోధ్య నగరాన్ని లాక్కుంటాడు అప్పుడు ఈవిడ మాత్రం రాజమాతగా గౌరవింపబడుతుంది మనకి పిల్లలు లేరు కనుక మనకి కీర్తి ఉండదు మనం రోడ్డు మీద పడతాం మనకి పిల్లలు లేనప్పుడు మన భర్త వల్ల మన ఎవరికీ పిల్లలు పుట్టకుండా దీని ఒక్క దానికి ఎందుకు పిల్లలు పుట్టాలి దీనికి కూడా ఉన్న గర్భం పోతే బాగుండు అనుకుని సవతులంతా కలిసి ఒక పండులో విషం కలిపి పెట్టారు భయంకరమైన కాలకోట విషం పెట్టారు కేసినికి ఆవిడ పండు తినేసింది పాపం ఆకలికి తట్టుకోలేక గర్భవతి కదా సవతులు ఎంత కుట్ర చేస్తారనుకోక వాళ్ళు ఇచ్చిన పండుని విషంతో పాటు తినేసిందిట వెంటనే ఆవిడ కడుపు కదిలిపోయి ప్రసవం అయిపోయింది నార్మల్ డెలివరీ అయిపోయిందిట అప్పుడు కడుపులోంచి బిడ్డతో పాటుగా నెత్తురు వస్తుంది కదా ఆ నెత్తురుతో పాటు విషం కూడా విడిగా వచ్చి పడిపోయింది అప్పుడు పురుడు పోసిన మంత్రసాని నువ్వు అదృష్టవంతురాలివి నీ కడుపు నాశనం అవ్వడానికి విషం పెట్టారు వీళ్ళు ఆ విషం విషం కింద బయటకు వచ్చి ఆ విష ప్రభావంతో ఫ్రీ డెలివరీ అయ్యింది సిజేరియా నక్కర్ లేకుండా నీకు దేవుడు అనుగ్రహం ఉన్నది అన్నదట సంస్కృతంలో విషమును గరహ అంటారు గరహ అంటే విషం గరహ దాంతో పుట్టాడు కనుక సగరహ అన్నారు ఆయన సగర చక్రవర్తి అంటే అలా పుట్టాడు సగరుడు అని ఎందుకు పేరు వచ్చిందంటే విషముతో కలిసి పుట్టాడు ఆ సగరుడి యొక్క వంశం వల్లే సముద్రమునకు సాగరం అని పేరు వచ్చింది సాగర వంశం అని పేరు వచ్చింది అంతటి సగరుడి యొక్క చక్రవర్తి యొక్క వంశంలో భగీరథుడు పుట్టి గంగానదిని భూలోకానికి తీసుకొచ్చాడు ఆ విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు అన్నదే ఆనాడు సవతులు చంపాలనుకున్న దైవానుగ్రహంతో సగరుడు బతికి బట్టగట్టాడు ఎల్లవేళలు అలా జరుగుతుందని ఎవరు చెప్పగలరు ఈ సవతులకు ఎప్పుడు ఎవరి మీద ఎలాంటి ద్వేషం ఉంటుందో తెలియదు నాన్న దిక్కు లేనప్పుడు సవతి దగ్గర ఆశ్చర్యం పొందకుండా మనల్ని మనం రక్షించుకోవాలి 
ജീവമാനോഥ ഭാര്യ വൈ കൈകേയ നൃപഭാര്യമഹ പ്രവ്രാജിതോ ജ്യേഷ്ഠക മൃതോ ദശരഥോ നൃപഹ ഇങ്ക മായിക്ഷോക വംശംലോനെ ദശരഥ മഹാരാജു ഗാരി ഗുരിഞ്ചി തെലിയന വാഡ അവര ഉണ്ടാരു ദശരഥുഡു തന ഭാര്യ കൈകന അദുപുലോ പെട്ടലേക പോയാടു രാമുഡ ഉണ്ണന്ത വരകു തന കൊടുക്ക രാജ്യം തക്കദനി രാമുണ അടുവികി പമ്പിന്ദി ഭരതുഡികി പട്ടാഭിഷേകം ചെയ്യമന്ദി ചവരക ദശരഥുഡു രാമാ രാമാന ചച്ചി പോയാടു മാ വംശസ്തുഡേന ദശരഥുഡി ചാവുകി ആ നാടു കൈക മൂല കാരണമയ്യന്ദി മള്ളി അതേ ഘട്ടം പുനരാവർത്തം ഔതോന്ദി അതേ യക്ഷോക വംശംലോ പുട്ടിന നേനു നാ സവതി ചേതുല അവമാനം പാലൗതന തണ്ടി പോയാടു ഒന്ന ഈ കൊടുക്കുനി കാപ്പാടുകോവാലി കാശ്യാപടകോ കൂശ്യാപടകോ യുധാജിത്തു തന മനവോട് ശത്രുജിത്തുതോ നഗരംലോക വെച്ചാടന്റെ മുന്നു ന കുമാരുണി ചമ്പേസ്താടു ഇപ്പുടി എല്ലാ അനി ബാധപടി പോയി കാലാനികി എദുരു എദലേം ഗനക വെന്തനെ ഏൻ ചേസിന്ദി ഒക മന്ത്രിനി പിളിച്ചിന്ദി ഇവിടിക മൊദട് നിന്നോ ഒക ആത്മീയ മന്ത്രി ഒക ആയിന ഉണ്ടാടു ഇക്ഷ്വാക വംശസ്തുല്ലോ കൊന്തമന്തി മഹാത്മുലേന മന്ത്രുൾ ഉണ്ടാരു ധ്രുവസിന്ധു യൊക്ക മന്ത്രുള്ളോ വിദല്ലുഡു അനി ഒക പണ്ഡിതുഡു ഉണ്ടാടു ആയന ധർമാത്മുഡു ധർമ്മപക്ഷപാതി ആയന എപ്പോഴും ഈ രാജുഗാരി ഭാര്യനെ കണ്ണകൂത്തുള്ള ചൂസി അവിടേക്ക് സലഹ ഇച്ചേവാട്ട അന്തകനെ വെന്തനെ മുന്ന് വിദല്ലുണ്ടി പിളിച്ചിന്ദി നായന വിദല്ല തണ്ടിതോ സമാനംഗാ നുവു നന്ന എപ്പോഴും ആദരിഞ്ചോ മാ നാന്ന എന്തോ നുവു അന്തേ അന്തകനെ നിന്ന അടുഗുതുനാ ഇപ്പു നന്ന നേൻ ചെയ്യമണ്ടോ നാ കുമാരുണ്ണി രക്ഷിച്ചേ ബാധ്യത നീദനഗനേ തല്ലി ഈ സമയല്ലേ ഇക്കട ഉണ്ടടം പ്രമാദം അലാഗനെ നുവു നീ കൊടുക്കും തീസുനി ബൈടികിടതേ നു പാരി പോതുന്നവനി ഈ ലീലാവതി നിന്നിക്കടേ കാരാഗാരംലോ പെട്ടച്ചു ദീനുകോ ടെക്നിക് ചെബതവിൻ ഏവട തെലസാ നീ തണ്ടി യുദ്ധല്ല തച്ചിപോയ ഉണ്ടാടു അയ്യോ നാന്ന പോയാവോ ഒക്കസാരി നിന്നു ചോസ്താനു അനി ഏടുസ്തനെ ടേർച്ചി ലീലാവതി ചൂസ്തോ ഉണ്ടക മാ നാന്ന ശവാനു ചൂസസ്താനു അനി നീ കൊടുക്കുന പുട്ടുകനി ആ മീ നാന്ന ശവാൻ ദഗ്ഗര കെ വൈലേരു നീ തോ പട്ട് നേനു വസ്താനു കേവലം ജനാലന്ദര ദഗ്ഗര തണ്ടിൻ ചോട്ടാനിക്ക് അമ്മായി വെടുതോന്ദി അന്നട്ടുക നേനു പ്രവർത്തിസ്താനു అక్కడికి వెళ్ళి మీ తండ్రి శవాను చూసి అక్కడి నుంచి ఇంకో చోటకి వెళ్ళిపోదాం అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడు తాము వాచ విదల్లోసౌ నాత్ర స్థాతవ్యమేవచ గమిష్యామో వనే కామం వారణస్య పునఃకల వారణాసిలో నాకు ఒక మేనమామ ఉన్నాడు వారణాసిని పరిపాలించే రాజుగారి పేరు సుబాహుడు ఆయన నాకు వరుసకు మేనమామ అవుతాడు నాకంటే చిన్నవాడు వయసులో కానీ ఒకొక్కప్పుడు చిన్నవాడైనా నాకు ఏదో కారణం చేత మేనమామ అయ్యాడు అలాగే ఉంటుంది ఒక్కసారి ఎలాగ చెప్పరా మా పెదనాన్నగారు అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ పెదనాన్నగారు అబ్బాయి నాకు అన్నయ్య అవుతాడు కానీ ఆయన వయసు ఎంత ఆయనకి ఎనభై మూడు ఏళ్ళు నాకు చూస్తే యాభై నాలుగు ఏళ్ళు ఎంత తేడా ఉంది మరి మా పెదనాన్నగారు అబ్బాయికి ఆయన అన్నయ్య ఇప్పుడు ఆయన కొడుకు ఇంచు ఇంచుగా నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటాయి ఆయన బాబయ్య అంటాడు వాళ్ళ పిల్లలు తాతయ్య అంటారు నాకు అర్మగాలి కాబట్టి అప్పుడు చెప్పి ఏంటంటే ఈ వయస్సు అలా మారిపోతూ ఉంటాయి అదేంటో కదా తాతయ్య అనే పదం వినగానే వాళ్ళు మడిపోతుంట ప్రాచీన కాలంలో శ్లోకం ఉండేది అన్నమాట నేను దాని తెలుగులో అందమైన పద్యంగా రాశాను తాతేతి భాషణ విధం కిల కొంత ఘాత తాత అంటే ఈటితో పొడిచినట్టు ఉంటుంది ఇట దాన్ని నేను అవధానంలో ఒకప్పుడు పద్యంగా చెబుతూ మూతియు తలయును కలధౌతమయములైన గాని కలధౌతం అంటే వెండి ఒకడికి మూతి ఈ తల వెండి అయిపోయింది అంటే తెల్ల పడిపోయి అయినా దళితము దంత వ్రాతమైనను గాని పళ్ళు ఊడిపోయినా కళ్ళు కనిపించకపోయినా తాతాయను మాట ఈట తాతవును కదా తాత అన్నారంటే వస్తనే ముసలన్ అయిపోయినే అనుకుంటాడు వాడు ఒక్కొక్కప్పుడు వయస్సుతో సంబంధం లేకుండానే అవతలోడ తాత అయిపోతాడు అన్నమాట అన్నదమ్ముల బిడ్డల్లో వాళ్ళల్లో తేడాల వయస్సులో ఉండడం వల్ల ఒక్కొక్కప్పుడు చిన్నవాడి కంటే అవతలవాడు పెద్దవాడు అయి ఉండొచ్చు అయినా వాడు వీని బాబయ్య అంటాడు అలా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు నాకంటే సుబాహుడు వయస్సులో కొంత చిన్నైనా వరసకి మేనమామ అవుతాడు ఈ అన్నదములు ఏదో అక్క చెల్లెళ్ళు ఈ వరసలో అతడు ఉత్తముడు ధర్మాత్ముడు నేను నిన్ను నీ కొడుకుని అక్కడికి తీసుకెడతాను అతడు మనల్ని రక్షిస్తాడు ఇప్పుడు మనం మీ ఆ నాన్నగారి కళేబరం చూడడానికి వెడుతున్నట్టుగా నటిస్తూ యుద్ధ భూమి కెడదాం మీ నాన్నని చూద్దాం అట్టు నుంచి అట్టే మిమ్మల్ని వెంట పెట్టుకుని వారణాసి తీసుకుపోతానని కానీ ఆవిడ అలాగే అన్నది వెంటనే ఒక రథం తీసుకొచ్చారు మా నాన్న శబాను చూసొస్తా ఉన్న నాన్న పోయాడు నాన్నో ఏ నాన్నో ఏ ఏడుస్తూ ఇది అంతఃపురంలోకి బయటకు వచ్చింది ఈ గందరగోళంలో ఎవరో ఆవిడ పట్టించుకోలేదు కాలం కూడా కలిసి వచ్చింది కొడుకుని వెంట పెట్టుకుని మంత్రి గారు రథం తోలుతూ ఉండగా ఆ రథం ఎక్కి యుద్ధ భూమికి వెళ్ళింది అక్కడ యుద్ధ భూమిలో పడిపోయినటువంటి తండ్రిని చూచి గజగజలాడిపోయింది గంగానదీ తీరంలో 
ఆయనకి సంస్కారం చేసి తగలబెట్టేసింది తగలబెట్టాక ఇంకెక్కడ మాత్రం ఉండకూడదు కదా మహావేగంగా రథం తోలుకుంటూ వాళ్ళు ముందుకు వెళ్ళిపోయారట ఆ రథం ప్రయాణం చేస్తూ గంగా తీరంలో కొంత దూరం వెళ్ళింది తర్వాత ఏం జరిగిందో రేపటి రోజు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం స్థితి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషాహ గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖరో భవంతు